照明に火が灯りましたナイトゲームが行われます神宮球場からお伝えしてまいりますセリーグ公式戦東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの2回戦です解説は小宮山悟さん西俊久さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきますお二人どうぞよろしくお願いしますよろしく,ろしくどうぞ西さん間もなく試合が始まるわけですが現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですかうんまあ特にはないんですけどもやはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかねなるほどねやはり準備万端に越したことはないということですかねまずはスワローズの先発リクソンが神宮球場のマウンドに上がりますさあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか小宮山さんズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか、まあ、ある程度そのデータがあるでしょうからバッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね弱点を突くことができるんでしょうか初球ボールと外れてボールボール先行ですこれが3球目いいコースに決まりましたね、えありません。次が五球目。ファウルになります。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている亀井,亀井昨日のゲームはマルチアンダーを記録していますヒットでランナーを一塁に置いています先発ピッチャーディクソンそしてキャッチャーは中村このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくかここはゲッツーを取るようなピッチングバントしましたファウルですうん、ここはゲッツー体制のままですね真ん中打ちましたヒットになったこれで三試合連続アンダーノーアウトランナー二塁一塁打席には三番バッター坂本スワローズ連続アンダーでランナーを背負っていますうん、連打を浴びてますんでここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですねさあ先制のランナーを背負ったこの場面ですここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうインサイド落ちました破りましたセンター前バックホームするこれで6試合連続アンダーノーアウト満塁です切れば三振を取りたいですねここはなるほどさあキャッチャーどこに構えるか初球ボールここは中間守備ですねまあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですねうんなるほどそうですかインコース決まった低めのボールうん次のボールはバッターの裏をかかないと危ないですよはいもう追い込んだのでいよいよ三振のジャストミート取ってアウトワンアウト満塁と変わります
この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね、えー、まあただ次のバッターが彼なんでねこの打席は要注意でしょうねそうですねさあ気をつけていきたいフォールコンバッターボックスですここはできれば三振を取りたい場面ですねうんそうですねもう中間守備で来てますからどの類に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますねあなるほどバットを出しませんワンボールツーストライクと追い込んでいますここまで来たらもう三振狙このピンチ空振り三振に切って取りましたここはなんとか踏ん張りましたツーアウトここで先制点を与えるわけにはいきません三振でツーアウトですここは絶対気を抜けない場面ですからねいや非常にいい組み立てでしたね、えー、まあまだピンチが続いているわけですけどこのまま点をやらずに切り抜けたいですねうんそうですよねさあこの場面でバッターボックスには6番の岡本が入っていますまず初球しっかりと見極めましたファウルですそれほど厳しくないコースのストレートあっさり見送りましたワンボールツーストライクですボテボテのファーストゴロ抑えたそのまま入って一塁アウトこれでスリーアウトうんこれが先ほどのプレーになりますご覧いただきましょうセンセのチャンスがあったジャイアンツですがそのチャンスを生かせませんでしたニッサン初球から狙っていくことはやはり難しいものですか、まあ、しかし初球から狙うという気持ちが大事ですよねしっかりとボールを絞って積極的にいくということは大事ですよその積極性を見せるんでしょうかジャイアンツマウンドに上がるのは先発の田口どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか上田が打席に入ります昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移りますー初球わずかに外れてボールこの球は外れていますボール先行ですストライクになりますここはストレートを続けてみてもいいかもしれませんねなるほどさあバッターは何を待っているかきっぱったセカンド取ったアウト際どいタイミングでしたが一塁アウトですバッターは2番に入っている川端昨日のゲームでは無安打に終わっています田口まずは先頭バッターを打ち取っていますー最初は変化球できましたー
さあ2球目は何かうんいいボールですねええまあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですねうんなるほどそうですかインサイド落ちました。掴んでツーアウトです。三番バッター山田。昨日のゲームではホームランを含むマルチアンダーを記録しています。ツーアウトになっています。インサイド見送っていますは絶大ですからね。本当にそうですよね。最初は変化球できました。うん、ランナー動いてきませんね。ええ。またファウル打ちましたいい打球だ伸びていくどうだ入れます先生センターに送った先生のツーランホームランですスワローズ今シーズン第5号のツーランホームランになりましたスワローズが先制しました2対0になりましたいや完璧に取れました見事なホームランですそうですねベンチ前チームメートに迎えられこのパフォーマンス盛り上がっています宮野さんナイスバッティングでしたねそうですね狙っていたのかもしれませんねタイミングも合ってましたね初回での一発この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうですバッターボックス畠山昨日のゲームでは無安打に終わっていますスワローズ見事先制点を挙げていますミスさん先ほどは鮮やかな先制点でしたねうんそうですね理想的な形ですよねええー、さあこの勢いをこのまま続けることができるかインサイド外れますバッターの畠山どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう2球目打ちましたセカンドが取る一塁アウトスリーアウトですしかしこの回スワローズツーランホームランで先手を取りました1回終わって2対0スワローズ先制です2回に入ります7番から始まるジャイアンツの攻撃バッターは太田2試合当たりが出ていません
さてスワローズの先発はディクソンこれが公式戦2度目の登板となります前回の登板は8イニング投げて自責点1打線の援護がなく負けがついていますまずはワンアウトを取っています。最初は変化球できましたボールになりますス次が二球目低めの球ストライク百四十七キロいっぱいに決まります。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。次はピッチャーの打順ですが、先発の田口がバッターボックスです。まあ、ここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。ええー、そうですね。初球ボール。アウトロー空振り、百四十七キロ。低め。落ちるボール決まりましたワンボールツーストライク変化球空振りスリーアウトチェンジ反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています2対0ヤクルトスワローズがリードしていますスワローズの攻撃打席には6番バッターマラク昨日はマルチアンダーを記録していますスワローズリードで迎える2回の攻撃ですリスさんまずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよねまだ序盤ですからね相手の打線を考えるとひっくり返される可能性がありますからねええー、そうですねは何で来るか引っ張った松田アウトワンアウトバッターは7番に入っている飯原田口まずは先頭バッターを打ち取っています変化球できました。これが二球目。低め、ボール先行です。
さあ3球目は何か外に決まりました。さあ四球目は何か。いや、素晴らしい球ですよね。ええ、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打ちましたセカンド取るアウトツーアウトバッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている中村昨日のゲームでは無安打に終わっていますツーアウトランナーありませんまず何を投げてくるか際どいコースに送ってストライクアウトロー外れます外の変化球追い込まれましたワンボールツーストライクですが4球目ファウルになります高めのボールワンバウンドヒットになりましたツーアウトからランナー出ましたヤクルトスワローズですツーアウトランナー一塁バッターはリクソンヒットでランナーを一塁に置いていますは何から入ってくるか初球空振りですー打ちましたショートが前に来る取った一塁を送ります一塁アウトでスリーアウトチェンジですランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした2回終わって2対0ヤクルトスワローズがリードしています小宮山さん先制点をプレゼントしてもらっていますがピッチングにも変化が出ると思うんですがいかがでしょうそうですねやっぱり点を取ってもらえたということで余裕みたいなものが出てきますよねそうですよねこの後のピッチングに期待しましょうああ初球空振りですさあ2球目は何か低め落ちるボール決まりましたあっという間にツーストライクですまず一つアウトを取りましたご覧いただきましょう最後は三振を奪いました2番バッター亀井、まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですねなるほどさあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところい最初はストライクアウトコースで決めましたノーボールツーストライクですさあ外してくるのか変化球空振り好投を続けていますご覧いただきましょう最後は三振を奪いましたい
バッターボックスには3番坂本先ほどの打席はセンターへヒットを放っています2アウトランナーありませんさあまず1球目アウトコース見送っていますギリギリです次が3球目これはバットが泳ぎます追い込まれましたワンボールツーストライクですボールは外れましたフルカウントです。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています2対0ヤクルトスワローズがリードしています一さん先に試合の主導権を握ることができましたこの後どんな展開を予想されますかうんまあでも守りに入らないでねどんどん攻めてほしいなと思いますねではそのあたり注目していきましょう初球空振りです。インコース決まった。ノーボールツーストライク。初球大きく外れていますうん内野はバント警戒してませんねゲッツー体制ですねうんそのようですねさんここは走ってこないんでしょうかいやまだ分かりませんね、えー、ただここは左ピッチャーなんで慎重になってくるかもしれませんねうんなるほどそうですかうんいい選球眼を持ってますねはいいやよく見ましたね、素晴らしい選球眼ですね。はい、スリーボールツーストライク。ランナースタート、空振り三振。ワンアウトです。見事に盗塁を決めた場面です。まあこの足ですからね。
簡単には止められないでしょうねさあそしてバッターボックスには山田が入りますさあワンアウトになりましたが得点圏には追加点となるランナーを置いています点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしたいですねなるほどそうですね最初は変化球できましたいい当たりショート取った一塁へツーアウトになりましたツーアウトランナー二塁となりました先ほどは期待に応える見事なホームランでした配球はご覧の通りですやはりピンチになると初球も慎重になりますねあやはりそうですかに近いところボール先行ですー大きく外れましたストライクが入りませんー外高め決まってストライクのストライクさあフルカウントまで来ましたた球目は何で来るか打ちましたこれはどうだセカンドの右抜けるホームに送球する今日もマルチヒットツーアウトランナー三塁一塁初球は大きく外してきました次が2球目内への変化球は空振り三振で攻撃を終えましたランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした3回終わって2対0ヤクルトスワローズがリードしています4回の表追いかけるジャイアンツの攻撃バッターボックスは4番松田先ほどの打席はセカンドライナーに倒れていますスワローズリードで迎える4回ですさあ小宮山さんリードを守るべくしっかり抑えていきたいですね、まあ、そうですね一発出れば試合がひっくり返されることもありますから点差はあっても慎重にいきたいですねそうですねさあしっかり抑えていきたいに決まりました。これは低いところに持ってきました変化球決まりませんス5球目は何で来るかここでフォアボールを与えましたうーんノーアウトからランナーを出してしまいましたうーん小宮山さんどうでしょうかねちょっとコントロールに気をつけたいですよねこ
これが1球目内から入りましたいやツーシームから入ってきましたねうんなるほどそうですかここはゲットスを取りたい場面ですねうんそうですかさあバッテリーどう組み立ててくるのかインコースに切れ込む変化球さあ次の投球で注文通りのゲッツーに仕留められるんでしょうかホームランですタイミングが合ってましたからねここで追いつかれました同点ですバッターは6番岡本,岡本スワローズこの回追いつかれています打線が頑張った後ですから小宮山さんここは抑えたかったですよねちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよねそうですねここは踏ん張りたいところ初球ボール二球目は何で来るかボールになりますボール先行ですインコース決めてきたこれが4球目インコース詰まりました山田が抑えていますワンアウト小宮山さんキャッチャーとしてはまず何が頭にあるでしょうかまあそうですね引っ張る傾向が強いバッターですからインコースでファールを打たせてカウントを稼ぎたいですねなるほどそういった攻め方をしていけるかどうか初球ボールこれが2球目高め空振りですこの球は外れています。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。一塁には勝ち越しのランナーバッターは松也もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんねええー、さあ仕掛けてくるでしょうか外から入りましたちょっと高いですねできれば低めでゴロを打たせたいですねなるほどさあキャッチャーどこに構えるかここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうです2球目打ちましたここは打ち上げていますショートが構えます取ってツーアウトですツーアウトランナー一塁と変わりますさあ勝ち越しのランナーを一塁に背負いますそしてバッターはピッチャーの田口まあツーアウトですしランナーに特に動きはないと思いますけどね初球空振りですまあ牽制の上手いピッチャーですから浮かずにリードは取れないでしょうねああそうですねあ
ランナースタート切ってきませんできましたが三振スリーアウトチェンジしかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました二対二ジャイアンツ同点に追いつきましたヤクルトスワローズ四回裏の攻撃になります打席には六番バッターアラク先ほどの打席はサードゴロに倒れていますスワローズ同点で迎える4回の攻撃です西さんまずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよねそうですねなんとかつなぎたいですよねええー、そうですねアウトロー外れますそこは手が出ないでしょうね。はい、ワンボールツーストライクです。ボールになります。変化球空振りワンアウトですバッターボックス飯原先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています田口まずは先頭バッターを三振に仕留めていますい初球簡単にストライクを取りますない球です。三球目は何で来るか。打ちました。抜けました。一塁決定二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これが今シーズンの初ヒット。ワンアウトランナー二塁となりましたここはうまく引っ張っていきましたいや本当にうまく反応しましたよねさあそして打席には中村が入っていますさあ一打勝ち越しの場面となっていますまあ、この辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからねうんなるほどそうですよねああ改めてお聞きしますバッターボックスの中村どういうバッターなんでしょうか、まあ、逆方向へのクリーンヒットが持ち味のバッターですねうんなるほどそうですかボールになります。ストレート打った。サードが抑えた。一塁アウト。ランナーは変わらず二塁です。先発のディクソンがバッターボックスです。調子は悪くないですから、ここは続投させるということでしょうね。うん、そうですね。さあ一打勝ち越しという場面を迎えていますこれが初球最初は変化球できましたバットの先ここは打ち上げています掴んでスリーアウト勝ち越すことはできませんでした
さあこれが先ほどのプレーになりますご覧いただきましょう勝ち越しのチャンスがあったスワローズですがそのチャンスを生かせませんでした4回終わって2対2同点ですさん中盤に差し掛かって同点ですこの後の展開どのようなところがポイントになってきますかそうですね一球ごと打者の反応をしっかり観察してどのボールどのコースを狙っているか理解しなければいけませんねそのあたりの配球にも注目していきましょう初球ストライクボールになります変化球タイミング合いません追い込んでいますワンボールツーストライクさあ四球目は何か打ちましたこれはどうセカンドの右抜けるこれでマルチヒットノーアウトランナー一塁ですここはうまく流されてしまいましたいいバッティングされましたねいい2番バッター亀井ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはスワローズがディクソン、そしてジャイアンツが田口。この二人の投げ合いとなっています。さあ初球は何か。初球ボール。ここはゲットスローを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのかー打者の内角をえぐるような投球でしたまあここはバッターの狙いはわからない打ちましたさあどうだヒットになったファーストランナーセカンド回って三塁に向かうこれで2試合連続のマルチヒットノーアウトランナー三塁二塁ですここはうまく打たれてしまいましたこれでランナー二塁三塁とされましたいやーちょっと慎重になりすぎてましたよねバッター坂本スワローズ連打でランナーを増やしていますうん連打を浴びてますんでここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですねさあ勝ち越しのランナーを背負ったこの場面ですレフトに持っていったこれは外野へワンバウンドヒットになった二塁ランナー三塁も回ったサードランナーホームインそしてセカンドランナーも三塁回って今ホームインジャイアンツ勝ち越しました4対2スワローズなおもピンチが続きますバッテリーは警戒していたはずですがここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいましたまあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどねこのゲーム中盤ここでリードを奪われますまあここは踏ん張りどころでしょうね、えーまあ、勝負強いバッターを迎えてますから丁寧にいった方がいいでしょうね、えー、その警戒すべき松田が打席に入っていますは変化球できましたさあ2球目は何か思わずバットが出てしまったでしょうかこれが3球目外いっぱい決まったワンボールツーストライクですさ
さあ勝負してくるのかファウルです低め見ましたボールですよどい球わずかに外れていますフルカウントになりますセカンドが抑えた一塁送球一塁アウトワンアウトランナー三塁となりましたさあそしてバッターボックスにはフォールコン入りますさあアウトカウントが一つ増えましたが得点圏にはランナーが残っていますまあこのままの点差で回を追われるようにしっかり集中したいですねなるほどそうですね初球は何で来るか初球は大きな変化球ボールになりますここは三振が取れれば理想的ですねなるほどさあキャッチャーどこに構えるかうん、内野はバックホーム体制ですねとにかく得点は許さないつもりですねうん、そのようですもうここは歩かせた方がいいでしょうねああそうですかうん今のボールは追い込んでから使いたかったですねうんなるほどジャイアンツ追加点5対2スワローズもうこれ以上点はやれません警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われていますまあ注意すべき相手でしたよね試合中盤徐々にリードを広げられていますー打順は6番岡本,岡本スワローズこの回勝ち越しを許していますは外うん初球からツーシームを投げてきましたねうんそうですかさあバッテリーどう組み立ててくるのかここはゲッツーを取るようなピッチング2球目打ちましたこれはセカンドライナーツーアウトランナー一塁と変わりますバッターは7番太田,太田、まあ、さっきはストレートを打たれましたからここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんねなるほどこの打席のポイントになりそうですねい初球ストライクここはストライクからボールになるような球がいいですねなるほどさあ何を選択してくるかいですね、危ないボールですよ、うん、そうですねっ張ったセカンド送球セカンドフォースアウトスリーアウトになりましたしかしこの回ジャイアンツ貴重な得点が入りました5対2ジャイアンツが勝ち越しに成功していますミスター点差を離されてしまっているわけですがその分つけいる隙というのも生まれるかと思うんですがいかがでしょういやそうですねあの諦めないでねバッター陣は自分たちのバッティングというものを大事に考えてほしいですねそうですよね一球一打に集中してほしいと思います最初は変化球できましたボールになります
この球は外れていますボール先行ですストライクになりますありますね。ええ、ツーボールツーストライクです。ファウルになります。これが六球目。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー一塁ですさあランナーを一塁に置いていますバッターボックスには川端そして塁上には上田まあ彼がランナーなんでここは走っても面白いんじゃないですかねさあここはスタートを切らせるんでしょうか初球大きく外れていますまあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、十中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。さあ、三球目は何か。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね。バッターのために走るなら、早めがいいというのはありますけども。えー、ただ、ここは左ピッチャーなんで、やりにくいのかもしれませんね。あ、なるほど。変化球空振りワンアウトですバッターボックスは3番山田先ほどの打席はショートゴロに倒れていますワンアウトランナー一塁ですピッチャーちょっと疲れが見えますいやたまにね力がなくなってきましたねファウルになりますここは併殺だけは避けたいですねなるほどさあバッターは何を待っているかランナーここはスタート切りませんフフフスワローズホームランで得点を挙げています。最初は変化球できました。ストライクになります。声の変化球が決まりますワンボールツーストライクですイ
見逃し三振ツーアウトになっています5番バッター畠山ツーアウトランナーありません最初は変化球できました次が2球目ストライクになりますの変化球は決まりまりせんこれは入っていましたツーボールツーストライクです。スリーアウトチェンジしかしこの回スワローズ点差を縮めていきます5回終わって5対4スワローズが1点差まで追い上げましたここまでのハイライトですまずは1回の表ピンチの場面だったんですが最後は空振り三振を奪います先制を許しません得点圏にランナーを置いてここは内野ゴロに打ち取ります先制のピンチをしのぎます裏の攻撃ツーアウト一塁の場面4番バッターバレンティン甘い球を見逃しませんでしたスワローズこの一発で先手を取ります3回の表5者連続三振次々と三振に切って取ります4回の表ノーアウトで一塁にランナーを置いて迎えるは5番フォールコンこの一振りスワローズ一振りで試合を振り出しに戻されます。その裏チャンスの場面。しかしここは内野フライに打ち取られます。勝ち越しのチャンスを逃します。五回の表勝ち越しのランナーを置いて三番。坂本2点タイムリーヒットスワローズここで勝ち越されます続く攻撃ワンアウトで三塁にランナーを置いて5番フォールコンラストボールきっちりと捉えましたスワローズ1点を追加されます一人を置いて3番バッター山田勝負に来たところを捉えましたスワローズ2点を返しますこれから6回ジャイアンツは代打を送りますバッターボックスには代打のサドラー小宮山さんここで点差を広げられるわけにはいきませんよねあここですよねここをどう打ち取るかそうですねここは踏ん張りたいところ初球ボールになりますしたレフトへ打球伸びるレフトトへ伸びるが取りましたワンアウトです
バッターボックスには代打の阿部うん小宮山さんこの場面で変えてきましたねそうですね塁に出して余計な神経は使いたくないですからねしっかり抑えたいところですねそうですねさあ注目しましょうですに来ましたあっという間にツーストライクです<音楽>さてバッターの阿部どういったタイプのバッターでしょうかまあ当たればホームランも飛び出す長距離砲という感じでしょうかうんそうですか<音楽>さあ勝負してくるのかボールが少し浮いてしまいましたインサイド落ちましたわずかに右に切れましたファールボールスリーボールツーストライクですれてフォアボール、うん、ワンアウトからランナーを出してしまいましたうん小宮山さんどうでしょうかねちょっとコントロールに気をつけたいですよねバッターの長野ここのところ5試合で打率は2割を切っていますが西さんバッティングの調子はどうなんでしょうまあ今日は打ってますしこの辺りから調子を上げていくかもしれませんようんなるほどそうですかインサイド見送っていますここはゲッツを取りたい場面です打ちました取った二塁送球二塁アウト一塁転送はアウトダブルプレー先ほどのプレーですこれ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めましたまあこれ以上は点はやれないですからねランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした5対41点リードはジャイアンツですのラスワローズの攻撃ですそしてジャイアンツはピッチャーが変わります背番号20マシソンがマウンドに上がりますさあマウンドを任されたのはマシソン今シーズン4試合目の登板です昨日のゲームでは勝ち投手になっていますサニーさんこの相手をどう打ち崩していくかですよねまあしっかり攻略したいですよ、えー、このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうかは何で来るかインコースボールサンキューメは何で来るかああよく見ましたね、ええ取ったアウトワンアウトです打席には7番バッター飯原先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っていますまずはワンアウトを取っていますまず何を投げてくるか打ちましたいい当たりセンターだけ伸びるセンター掴んでツーアウトバッターボックスは8番中村先ほどの打席はサードゴロに倒れていますツーアウトになっていますー初球は何から入ってくるか
初球ボール。これが二球目。低め見送りました。ストライクです。ここは百五十八キロを計測しています。入りましたワンボールツーストライクです変化球空振りスリーアウトチェンジ反撃したいスワローズでしたがここは三者凡退に終わっています六回終わって五対四。一点リードはジャイアンツです7回ジャイアンツの攻撃ですそしてスワローズはピッチャーが変わります背番号14秋吉がマウンドに上がりますきっちりと抑えていきたい場面での投入です小宮山さんリードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが残り3回もう1点もやれない状況ですよねそうですねもう本当に1点取られるだけでまあ致命的になりますよねそうですよね集中してほしいですよねライダーできましたノーボールツーストライクですー変化球で空振りを取りますワンアウトですバッターボックス坂本先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています秋吉まずは先頭バッターを三振に仕留めていますさあまず1球目初球大きく外れていますいいコースに決まりましたねはい打ちました山田アウトツーアウトバッターは4番松田先ほどの打席はセカンドゴロに倒れていますツーアウトランナーありません<音声>これが1球目初球ストライクトロギリギリ決まっていますノーボールツーストライクうん危ない球ですこの球は外れていますカウント引っ張ったサード取った一塁送球一塁アウトでスリーアウトチェンジですこの回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています5対4ジャイアンツが1点をリードしていますさあそしてここからはラッキーセブンスワローズの攻撃に入りますまずは塁に出たいですよねいやきっちり役割をね果たしたいですよねそうですねこの起用に応えたい西さん
残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよねいやもちろんですねあのもう1点でも早く返したいところだと思いますよそうですね奮起に期待したいですよねよく見ていますまあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですねうんなるほどそうですかここはゾーンを広げて狙っているでしょうねうなるほどさあバッターは何を待っているかファウルになります変化球を待っていたかもしれませんねなるほどさあ何を選択してくるかバッターこの当たりはどうかワンバンでヒットになりました打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かうバッターランナーは二塁まで進みました見事起用に応えましたノーアウトランナー二塁ですここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしていますいや本当にうまく反応しましたよねこのチャンスで得点できないと後に響くでしょうからねなるほどそうですねまあそしてこういう場面で打ってくれるバッターですからファンも期待しているでしょうねライトに持っていったワンバウンドヒットになった同点のランナーが三塁を回ったボールは中継セカンドランナーホームインスワローズ同点5対5さらにチャンスは続きますご覧いただきましょう大事な場面で貴重な同点打を放ちました、うん、いい流れがねそろそろ来てると思いますよ果たしてこのままリードを取る展開へと持っていけるんでしょうかさあそして打席には川端が入っていますさあチャンスが続きますまあここで勝ち越しておけるとだいぶ有利になりますからなんとかしたいですねなるほどそうですよねフスリーボールになりました。いやー選球眼がいいですよねバッターよく見極めましたしっかりつなげましたね、えー、さあこのチャンスでバッターボックスには3番の山田が入っていますまあ向こうは併殺を狙ってると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね、えー、抜けたセカンドランナー帰れば勝ち越しレフト前ヒットこれで3安打ボーダッシュいやそれにしてもうまく引っ張りましたねジャイアンツここでピッチャーが変わります一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは西村さあそしてバッターボックスにはバレンティンが入りますさあなおもチャンスで満塁の局面まあここはつなぎましたからなんとか勝ち越してしまいたいですねなるほどそうですねこれが初球いい当たりだサードの左うん惜しかったですねそうですよねさ
、まあ、ここは犠牲フライで OK ですね。えーここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツ両方狙える守備体制ですねうんなるほどそうですかミサ犠牲フライの打ち方というのは打ち上げましたこれはインフィールドフライ掴んでアウトワンアウト満塁と変わりますバッターボックスは5番畠山スワローズこの回1点を入れていますさあついに同点に追いつきなおも勝ち越しのチャンスを迎えていますここは少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。うん、そうですね。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか、一瞬の判断が難しいところですね。ああ、なるほど。これが三球目。ワンボールツーストライクと追い込んでいます4球目は何で来るか低め外れていますさあ仕留められるか見逃し三振ランナー釘付けこのチャンスしかし打つことはできませんなんとしても勝ち越しを決めたい場面でしたが三振に倒れましたまあこういう展開でね終わってしまうのは一番良くないですからもうちょっと頑張ってほしいですねさあそして打席には荒木が入っていますさあ2アウトながらなおもチャンスは続き満塁としていますまあ今度はしっかりつないで勝ち越しておきたいですねうんなるほどそうですよねしかしこの回スワローズ貴重な得点でリードしました7回終わって6対5スワローズ逆転に成功しましたこれから8回ジャイアンツの攻撃です一方スワローズはピッチャーが変わりますオンドルセクが3番手としてマウンドに上がりますここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりましたさあマウンドに上がったのはオンドルセク今シーズン3試合目の登板です昨日はリリーフに失敗負け投手になっていますインサイド変化球決まっていますバッター畠山一塁そのまま入ってアウトバッターボックスには代打の和田うん小宮山さんこの場面で変えてきましたねそうですね塁に出して余計な神経は使いたくないですからねしっかり抑えたいところですねそうですねさあ注目しましょうストライクを取りました次が2球目高め大きく外れましたいやうまく振らせましたねそうですねワンボールツーストライクです大きく枠を外してきますい
ここはストライクゾーンをかすめるようなボールが理想ですねなるほどさあキャッチャーどこに構えるかうんこれはデッドボールということになりますさあここでジャイアンツダイソーを送りますファーストランナーは中村長打でランナーが帰れば同点です打順は7番太田先ほどの打席はサードゴロに倒れていますレッドボールのランナーが出ていますいやカットボールから入ってきましたねうんなるほどそうですかここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですこれはこれはファウルグラウンドファーストがファウルグラウンドで抑えてアウト今日は代打で途中出場2回目の打席が回ってきました先ほどの打席はレフトフライに倒れていますツーアウトになっています初球ボールまたデッドボールを出してしまいましたさあそしてバッターボックスには阿部が入りますさあ同点のランナーを得点圏に背負いますまあここは重要な局面ですからねキャッチャーのリードにも注目したいですねなるほどそうですねは大きく外してきましたバッター有利なカウントになりましたこれでスリーボール厳しくなったかそうですねバッターをね意識しすぎたかもしれませんさあ4球目は何か外れてフォアボール2アウトながらフォアボールで満塁になりました結果外れてフォアボール歩かせてしまいましたまあここはね割り切ってね次のバッターで勝負ですよサードの右取った二塁アウトこれでスリーアウトうん先ほどのシーンリプレイでご覧いただいておりますス逆転のチャンスがあったジャイアンツですがそのチャンスを生かせませんでした6対5スワローズが1点差を守っていますスワローズの攻撃です一方ジャイアンツはピッチャーが変わります田原が4番手としてマウンドに上がります8回の裏ここでスワローズ代打を送ります田中が打席に入りますイッサーまずは塁に出たいですよねいやきっちり役割をね果たしたいですよねそうですねこの起用に応えたいは変化球できましたインコースを厳しく攻めます1ボール2ストライクです見逃して三振になりますワンアウトです八番バッター中村田原まずは先頭バッターを三振に仕留めていますス
ストライクになりますあっという間にツーストライクですない球ですバラブリ三振ツーアウトになりましたさあブルペンが映っていますがやはり守護神が今投球練習始めましたやはりこの点差この状況ですから小宮山さん守護神の出番がありそうですねそうですね、だいぶ気持ちが高まっているように見えますね。ワンボールツーストライクと追い込みましたー変化球空振りスリーアウトチェンジご覧いただきましょう最後は空振り三振に倒れてしまいましたこの回スワローズ三者凡退です8回終わって6対5スワローズが1点をリードしていますい9回しびれる場面での登板となりました最後を締めるのはもちろんこの人ですスワローズの守護神バーネット当然1点差を守りきらなければなりません西さんついに9回を迎えましたね本当ですねもうとにかく最後までどうなるかわからないですね本当にそうですよねー初球ボールあ次は甘くなるくらいならボール気味でいいですねうん、なるほどそうですかストライクになります。ですがうまく打ち返されてしまいましたうーんコース自体は良かったんですけどねバッターは3番坂本先ほどの打席はセカンドゴロに倒れていますヒットでランナーを一塁に置いていますってきませんね、えー、ここはゲットスを取りたい場面ですね、うん、そうですかさあバッテリーどう組み立ててくるのかさあ3球目は何か西さんこのカウントでランナーがスタートするということはありますかうーんとりあえず1球を待つんじゃないですかねランナーここはスタート切りません次の投球でランナーが走ってくるかバッテリーも警戒しますバ
ファウルボールです、まあ、次の球もストレートはありですねなるほどフォアボールのランナーを出しました同点のランナーが二塁に進んでいます小宮山さんやはり警戒心が強かったということでしょうかねうもったいないですね打席には5番バッター松田スワローズヒットとフォアボールでピンチを広げていますさあ同点のランナーを背負ったこの場面ですここはゲッツーを取りたい場面ですねうんそうですね初球空振り低めで打ち損じを狙いたいですねなるほどさあキャッチャーどこに構えるかは何で来るかいいコースだったんですけどね、えー、小宮山さん長打を防ぐにはセンターへ持っていったライナーセカンドランナースタートワンアウトランナー三塁一塁となりました さあ、そして打席にはフォールコン入っています。うん、嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあ、この回で追いつかれるわけにはいきませんから、ここは踏ん張
っと合わないようです。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、五球目は何か。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスは二番、川端。前の打席では、ファーボールを選んでいます。とね、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。したね、ええ、ボール先行です。いいところへ決まります。百四十六キロ。四球目は何で来るか。なかなかタイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます、まあ、ここは際どいところも打っていきますが変化球空振り2アウトになっています打順は3番山田先ほどの打席でヒットを放っています2アウトランナーありません147キロ外の球打ったサード取った一塁へ一塁アウトでスリーアウトこの回スワローズ3人で攻撃を終えています9回終わって6対6同点です同点の場合は引き分けといたします。あらかじめご了承ください。スワローズ。これから10回ジャイアンツの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。徳山がマウンド上に上がっています。インパクトがある中での登板となりました。さあマウンドを任された
たこの終盤で勝ち越しのランナーを背負いますしかもノーアウトですバッターボックスにはサドラー、まあ、ここは1点を取りに来るでしょうからランナー進めてくるでしょう、えー、さあランナーをどう生かしてくるかアウトコース見送っていますバントを警戒する守備体制ですねうんそのようですヒクメ見送っていますライト前ヒットヒットが出ましたここはうまく引っ張られてしまいましたいいバッティングされましたねバッターボックスには9番阿部スワローズ連続安打でランナーを背負っていますうん変わり花を打たれてますんでしっかりエンジンをかけていってほしいですねさあ一打出れば勝ち越しを許してしまうという場面送ってきた三塁方向ピッチャーが抑えた一塁アウト送りバント成功ワンアウトランナー三塁二塁うんここからの組み立てでしょうね、えー、さあこの場面で打席には一番の長野が入っていますさんこの場面スクイズはどうでしょう,うんまあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうかうんそうですかここはできれば三振を取りたい場面ですねなるほどさあキャッチャーどこに構えるかここは内野は前進守備ですね。まあ、バックホームの最優先に考えてるんでしょうね。うん、そのようですね。まあ、追い込みましたから。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト。ここで勝ち越しを許すわけにはいきません。三振でツーアウトです。まあ、我慢して投げないといけませんよね。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね、えー、まあまだ気は抜けませんからなんとか無失点で切り抜けたいところですね、えー、そうですねさあこの場面でバッターボックスには2番の亀井が入っていますボールになります次が三球目大きく外れましたまあ次は迷ったらアウトローのストレートですねストレート打っていった大きいぞ掴んでスリーアウト勝ち越しは許しませんでしたさあご覧ください先ほどのプレーになりますチチコシのチャンスがあったジャイアンツですがそのチャンスを生かせませんでした6対6同点ですスワローズの攻撃ですそしてジャイアンツがマウンドに送るのはもちろんこの人です難しい相手ですがなんとか打たなければなりませんさあマウンドを任されたのは沢村サイさんこの相手をどう打ち崩していくかですよねまあなかなか打つのは難しいですけどなんとかつないで1点さよならに期待したいですねそうですねさあ注目の打席です初球は際どいところに来ましたストライクです
左に切れてファウル切れましたファウルボールボールになりますワンアウトですバッターボックス畠山沢村まずは先頭バッターを三振に仕留めていますさあ守護神沢村がスワローズ打線の前に立ちはだかりますあこれだけのピッチャーですからねなかなか打ち崩すのはね難しいですよそうですねそれでもなんとかして得点までこぎつけたいる球を持ってきましたた球目は何で来るか外へのカーブ外れましたうまく打ち返していきましたいやそれにしてもうまく引っ張りましたねバッターボックスには6番荒木フィットでランナーを一塁に置いていますうんこの打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですねうんそうですねさあ何を狙っていくかうん中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですねなるほどそうですねファウルボールですこの球は外れていますバッターボックスには代打の堀内大歓声を背に打席に立ちますさあニサなんとかサヨナラに持っていきたいですねもう意地で作ったチャンスですからねここで決めたいですよねそうですねこの起用に応えたいここは併殺だけは避けたいですねなるほどこの打席のポイントになりそうですねボール先行ですいいハイに送ってストライクくらいじゃないでしょうかなるほどさあどう来るかこ
ここは前進守備ですね低め打ったホームへ本塁アウトダブルプレイチェンジですサヨナラのチャンスがあったスワローズですがそのチャンスを生かせませんでした10回終わって6対6同点ですこれから11回ジャイアンツの攻撃です一方スワローズはピッチャーが変わります背番号26キューコが5番手としてマウンドに上がります接戦の中でのリリーフ登板ですは空振りになりました。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあどう来るか。これが三球目。変化球空振り。まず一つアウトを取りましたさてリードしていくキャッチャーですがここは何が重要でしょうか小宮山さんまあそうですね初球安易にストライクを取りに行くと得られますね初球打ちが上手いバッターですからねああなるほどやはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね最初は変化球できましたを振らせました。うん、外れてますか。ええ。これが四球目。ファウルになります。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。バッターは五番フォールコン。先ほどの打席で同点となる犠牲フライを放っています。ツーアウトランナーありません。いいところへ決めてきます。ストライクです。インコース決まった。ノーボールツーストライクです。変化球空振り。フリーアウトチェンジここは内に食い込む変化球で空振りに仕留めました思ったより曲がってきたんじゃないですかねこの回ジャイアンツ三者凡退です六対六同点ですジャイアンツ十一回の裏スワローズの攻撃です一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。山口がマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドに上がったのは山口。今シーズン2試合目の登板です。初球ボール。になりますい
変化球これは空振りですワンボールツーストライクですいやストライクと言われてもおかしくないボールですね、はい、平行カウントこれはファウルグラウンドファウルですこの打球はこれはファウルグラウンドファウルボールですこれは1へ外れます3ボール2ストライクフルカウントになっていますさあこれで決まるのかうまく打ち返して出塁していきましたいやそれにしてもうまく引っ張りましたねさあノーアウトで一塁にはサヨナラのランナーバッターは上田まあここはどうしても1点が欲しい場面なんで遅らせるのがいいでしょうねなるほどそうですかここは送ってくるんでしょうかそうですねおそらく送ってくるでしょうねあ,あそうですかうんここはファーストランナースタートキャッチャー二塁送球するセーフオールイ成功きっちり盗塁を決めてきましたまあリードもいいんですよね大きく取ってましたねこれでアウトを増やさずに一打サヨナラのチャンス送りバントだ左方向へ転がしたピッチャー取ったこれは際どかったが一塁アウトしっかり役割を果たしてくれましたね、えー、さあそしてこのチャンスで打席には2番の川端が入っています西さんここはスクイズはありますかそうですねまあどちらかというと犠牲フライでしょうけど奇襲としては面白いかもしれませんねなるほどさあどう来るかおお聞く外しましたこれでツーボールを取りますまあここは歩かせてくるかここは勝負を避けましたこの敬遠でランナー一塁三塁となっていますさあそして打席には山田が入っていますまあしっかりいいところで回しましたねさあチャンスが続きますまあ決めればさよならですからねこの流れで決めてほしいですねうんなるほどそうですよねあやはり歩かせますね満塁策ですねはいキャッチャー立ち上がって外しますまあしょうがないでしょうねうんそうですねここも外してツーボールここは満塁策かもしれませんここも歩かせましたこの敬遠で満塁となっていますさあそしてバッターボックスにはバレンティンが入りますここは高打順ですから勝負どころですよさあなおもチャンスで満塁の局面もうここで決めてしまいたいですねなるほどそうですね
際どいコースですが外れましたワンボールですここは最低でも犠牲フライという場面ですね、えーさあ実は満塁は高めのボールを打った落ちたヒットになるセカンドランナーサードランナーを蹴った勝った勝ったサヨナラ4番の仕事を見事に果たしてくれました打ったバッターはもみくちゃヤクルトスワローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました延長でのサヨナラゲームとなりました西さんやはりサヨナラ勝ちというのは勝利の味も一味違うものですかあのそうなんですねあのサヨナラ勝ちが多いチームというのはやはりそのシーズン、えー、優勝する確率も高いんですよねそうなんですかやはり乗っていけるんでしょうね勝ったヤクルトスワローズサヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました一方のジャイアンツですが惜しくも敗れてしまいましたご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています今日の解説は小宮山悟さん西俊久さんのお二人でしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたこの辺りで神宮球場から失礼いたします